ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் சிவிக்ஸ் அதாவது குடிமையல் அந்த பாட்டில் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்புகளை என்னென்ன பார்த்தோம் அதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் அதனுடைய வரலாற்று பின்னணி என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திய விடுதலைக்கு பின் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து எவ்வாறு இருந்தன எவ்வாறெல்லாம் செயல்பட்டன அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்த குழுக்களும் அதில் ப அவங்க கொண்டு வந்த பரிந்துரைகளும் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராம ஊராட்சி கிராம சபை ஊ கூட்டங்கள் அதனுடைய பணிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பணிகள் அதை எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ வீடியோவில்குள்ளே போகலாம் கிராம ஊராட்சி கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கிராம ஊராட்சி என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது கிராம ஊராட்சி அப்படின்னு எதை சொல்கிறோன்னா கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை தான் வந்து நாம் கிராம ஊராட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் மற்றும் பகுதி உறுப்பினர்கள் பார்த்தோன்னா மக்களால் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இந்த கிராம ஊராட்சிக்கு தலைவர் தலைவரும் அதில் செயல்படக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வந்து யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்கன்னா மக்களால் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ப பதவிக்காலம் எத்தனை வருடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வருஷம் அவங்களுடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் கிராம ஊராட்சியின் ஆய்வாளராக மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து செயல்படுகிறார் சரியா மாவட்ட ஆட்சியர் கலெக்டர் வந்து எவ் என்னவா இருக்கார்னா கிராம ஊராட்சியின் ஆய்வாளராக இருப்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கலெக்டர் அதாவது மாவட்ட ஆட்சியர் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு கிராமமும் கிராம ஊராட்சியாக உருமாறியுள்ளது அப்போ கிராம ஊராட்சி அப்படின்னு எப்படி விவரணுன்னாக்கா ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு கிராமம் சரிங்களா அந்த கிராமம் வந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்டு அந்த கிராமத்தில் வந்து கிராம ஊராட்சியாக உருமாறும் சரியா இப்ப கிராம ஊராட்சியோட செயல்பாடுகள் என்னவென்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் குடிநீர் வழங்குதல் தெரு விளக்குகளை பராமரித்தல் சாலைகளை பராமரிக்கிறது கிராம நூலகங்களை பராமரிக்கணும் சிறிய பாலங்களை பராமரித்தல் அப்புறம் வீட்டு மனைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது வடிகால் அமைப்புகளை பராமரித்தல் தொகுப்பு வீடுகளை கட்டுதல் தெருக்களை சுத்தம் செய்தல் இடுகாடுகளை பராமரித்தல் பொது கழிப்பிட வசதிகளை பராமரித்தல் இதுதான் வந்து கிராம ஊராட்சியோட முக்கிய செயல்பாடுகளா இருக்கு இதனுடைய விருப்ப பணிகள் என்னவென்று இப்போது பார்க்கலாம் வாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்த தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சட்டம் கீழ்கண்ட விருப்ப செயல்பாடுகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தியது சரியா இது எப்போ வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்த தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சட்டம் சரியா இதுதான் வந்து கீழ்கண்ட செயல்பாடுகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்தியது என்னென்ன செயல்பாடுகள்னு பார்க்கலாம் கிராமங்களில் உள்ள தெரு விளக்குகளை பராமரித்தல் அதுக்கப்புறம் சந்தைகளையும் திருவிழாக்களையும் நடத்துதல் இதெல்லாம் வந்து விருப்ப பணிகள் அடுத்து மரங்களை நடுதல் அதுக்கப்புறம் விளையாட்டு மைதானங்களை பராமரித்தல் வண்டிகள் நிறுத்தப்படும் இடங்களில் உள்ள வாகனங்கள் இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் கால்நடைகளின் கொட்டகை ஆகியவற்றை பராமரித்தல் அதுக்கப்புறம் பொருட்காட்சிகள் நடைபெறும் இடங்களை கட்டுப்படுத்துதல் இதெல்லாம் வந்து கிராம ஊராட்சியோட விருப்ப பணிகள் அடுத்து வந்து இதனுடைய வருவாய் என்னவென்று பார்க்கலாம் மூன்றடுக்கு அமைப்புள்ள ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பில் கிராம ஊராட்சி மட்டுமே வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது அதாவது மூன்றடுக்கு அமைப்புள்ள ஊரா ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புல மூன்றடுக்கு அமைப்புள்ள ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு அதுல வந்து கிராம ஊராட்சி மட்டும்தான் வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது மற்றது எதுக்குமே வரி விதிக்கும் அதிகாரம் கிடையாது எதுக்கு மட்டும் வந்து வரி விதிக்கும் அதிகாரம் இருக்குன்னா கிராம ஊராட்சிக்கு மட்டும் வரி விதிக்கும் அதிகாரம் கொண்டது இதனுடைய வரிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் சொத்து வரி தொழில் வரி வீட்டு வரி குடிநீர் இணைப்புக்கான கட்டணம் நில வரி கடைகள் மீது விதிக்கப்படும் வரிகள் சரிங்களா அடுத்து கிராம சபை கூட்டங்கள் பத்தி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் அவ்வூராட்சி அதிகார எல்லைக்கு உள்ளே வசிக்கும் மக்களே 
கிராம சபை உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க இப்போ கிராம சபை கூட்டத்துல உறுப்பினர்கள் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் அவ்வூராட்சி அதிகாரி எல்லைக்கு உள்ள வசிக்கும் மக்கள் தான் வந்து கிராம சபை உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க சரிங்களா உள்ளே வசிக்கும் மக்கள் அதாவது அந்த அதிக அவ்வூராட்சி அதிகார எல்லைக்கு உள்ளே வசிக்கும் மக்கள் தான் கிராம சபை உறுப்பினர்கள் ஊராட்சி தலைவர் வந்து கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்குவார் கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்குவார் ஊராட்சி தலைவர் கிராம சபை கூட்டங்களில் வரவு செலவு கணக்குகளும் திட்டங்களினால் பயனடைந்தோர் பற்றியும் கலந்துரையாடப்படும் இதுல இந்த கிராம சபை கூட்டங்கள்ல என்ன வந்து என்னென்ன நடைபெறும் பாத்தீங்கன்னா வரவு செலவு கணக்குகள் திட்டங்களினால் பயனடைந்தோர் பற்றியும் கலந்துரையாடுவாங்க இந்த கிராம சபை கூட்டத்துல ஓகேவா அடுத்து ஒரு வருடத்தில் வந்து நான்கு முறை வந்து கிராம சபை கூட்டங்கள் வந்து நடத்தப்படும் அடிக்கடி வந்து நடத்த மாட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு முறை தான் வந்து நடத்துவாங்க சரிங்களா அது என்னன்னைக்கு பார்த்தோன்னா முக்கியமா வந்து முக்கியமா வந்து லீவ் நாள் அது எந்த விடுமுறை நாட்கள்னு பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தினம் எப்போ ஜனவரி இருபத்தி ஆறு உழைப்பாளர் தினம் மே ஒன்னு சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் பிப்டீன் அதுக்கப்புறம் வந்து காந்தி பிறந்த தினம் அக்டோபர் ரெண்டு இந்த நாலு நாள்ல தான் வந்து முக்கியமா வந்து கிராம சபை கூட்டம் வந்து நடைபெறும் ஒரு வருஷத்துல இந்த நாலு நாட்கள் மட்டும்தான் நடைபெறும் அன்னைக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் லீவுன்றதுனால அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரலாற்று தொடக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி பத்தி பார்க்கலாம் எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்பு எப்படி வந்து வரல அதாவது பழங்காலத்துல எப்படி உள்ளாட்சி அமைப்பு செயல்பட்டது அதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்ததுன்னு இப்ப பாக்கலாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகளில் காணப்படுகின்ற ஆதாரங்களின் படி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தமிழ்நாடு ஒரு நீண்ட வரலாற்றினை கொண்டதாக அறியப்படுகிறது அதாவது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேர் கல்வெட்டுகளை தான் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்கு அதுதான் வந்து தமிழ்நாடு ஒரு நீண்ட வரலாற்றை கொண்டதாக இதை வச்சு அறியப்படுறாங்க அக்காலத்தில் தமிழ்நாடு பல கிராம குடியாட்சியை கொண்ட நிலமாக விளங்கியது அந்த காலத்துல பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு என்ன என்ன மாதிரி இருந்தது பல கிராம குடியாட்சியை கொண்ட நிலமா வந்து தமிழ்நாடு விளங்கியது பல சமூக குழுக்கள் தங்களது பகுதி மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டாங்க பத்து மற்றும் பதினோராம் நூற்றாண்டுகளில் நடைபெற்ற சோழர்களது ஆட்சி காலத்தில் இந்த முறை உச்ச நிலையை அடைந்தது இப்போ இந்த உள்ளாட்சி அமைப்போட இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா எப்போ உச்ச நிலை அடைந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மற்றும் பதினோராம் நூற்றாண்டுகள்ல பத்து மற்றும் பதினோராம் நூற்றாண்டுகள் நடைபெற்ற சோழர்களது ஆட்சி காலத்துல தான் வந்து உச்ச நிலையை வந்து இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளோட செயல்பாடு வந்து உச்ச நிலை அடைந்தது சரிங்களா அடுத்து கிராம சபைகள் பார்த்தீங்கன்னா வரி வந்து விதித்தன கிராம சபை என்ன பண்ணுச்சு வரி எல்லாம் விதிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சமூக வாழ்வினை மேம்படுத்தின தங்களது குறிப்பிட்ட பகுதியில் நீதியையும் நிலைநாட்டின இந்த கிராம சபைகள் சோழ அரசர்களுடன் வலிமையான உறவுகளை கொண்டிருந்தனர் ஓகேவா இந்த கிராம சபை பார்த்தீங்கன்னா சோழ அரசர்களுடன் வலிமையான உறவுகளை வந்து கொண்டிருந்தன கிராம சபையின் உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க குடவோள முறை என்ற இரகசிய தேர்தல் முறை வந்து புழக்கத்தில் இருந்தது அப்போ அந்த காலத்துல வந்து கிராம சபை உறுப்பினர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா குடவோள முறை என்ற இரகசிய தேர்தல் முறை வந்து புழக்கத்தில் இருந்தது சரிங்களா இந்த குடவோள முறை அப்படின்னா பாத்தீங்க அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு பானையில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஓலையில வந்து யார வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ற பேர் வந்து எழுதிட்டு எல்லாரும் அந்த பானைக்குள்ள வந்து போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யாராவது ஒரு சின்ன பசங்களை வந்து கூப்பிட்டு அதுல செலக்ட் பண்ணி எடுக்க சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த கிராம சபை கிராம சபை உறுப்பினர்களா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இதுதான் வந்து குடவோள முறை இரகசிய தேர்தல் முறை அதுக்கப்புறம் சோழர்களோட வீழ்ச்சிக்கு பிறகு கிராம தன்னாட்சி சரியவும் நிலப்பிரபுக்களின் மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக முறை மேலங்கவும் தொடங்கியது முன்னாடியே சொன்ன இல்லையா போன வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் சோழர்களோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் வந்து நிலப்பிரபுக்களின் ஆதிக்கத்தால் வந்து இந்த கிராம சபையோட தன்னாட்சி வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆங்கிலேய காலனி ஆதிக்க ஆட்சி உள்ளாட்சம் 
அதாவது ஆங்கிலேய காலனி ஆதிக்க ஆட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை அவர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் விதமாக அறிமுகம் செய்யும் வரை வந்து இந்த சரிவு வந்து தொடர்ந்தது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யார் ரிப்பன் பிரபு வந்து தான் வந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்தி இம்முறை ஆங்கிலேய காலனி ஆதிக்க ஆட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை அவர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் விதமாக அறிமுகம் செய்யும் வரை இந்த சரிவு வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது அதாவது போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ரிப்பன் பிரபு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து கிராம உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வந்து மேம்படைய செய்வார் அதுதான் அது வர அது வர வரைக்கும் வந்து இந்த சரிவு வந்து தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருந்தது சரிங்களா சுதந்திர இந்தியாவில் ஜனநாயக பரவலாக்கத்தின் முதல் சட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டது ஓகேவா சுதந்திர இந்தியாவில் ஜனநாயக பரவலாக்கத்தின் முதல் கட்டமாக அதாவது முதல் சட்டமாக என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளூர் நிர்வாக உள்ளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக வெளியான விவரங்களின் தொடர்ச்சியாக அதாவது எதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வேறு என்ன கொண்டு வந்தாங்க உள்ளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக வெளியான விவரங்களின் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஒரு சட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மறுபடி மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டமும் மதராஸ் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் சட்டமும் வந்து இயற்றப்பட்டன சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து மதராஸ் பஞ்சாயத்து ச பஞ்சாயத்து சட்டமும் மதராஸ் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் சட்டமும் வந்து ஏற்றப்பட்டன இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதுக்கப்புறம் மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டம் மதராஸ் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் சட்டம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சரி ஐம்பத்தி ஏழு எதுனா உள்ளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக வெளியான விவரங்களின் தொடர்ச்சியாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி சரிங்களா அடுத்து அடுத்து நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஊராட்சி ஒன்றியம் ஊராட்சி ஒன்றியம்னா என்ன பல ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்படுகிறது இப்போது எல்லா பல ஊராட்சி நிறைய ஊராட்சி இருக்குங்க அதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஊராட்சி ஒன்றியம் மக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்ப மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்களை நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட உறுப்பினர்களை வந்து யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா மக்கள் அது எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா நேரடியாகவே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓகேவா அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்களை என்னன்னு சொல்லலாம் கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து உறுப்பினர்கள் தங்களில் ஒருவரை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சரியா இப்போ அந்த கிராம ஊராட்சியில வந்து தலைவரையும் உறுப்பினர்களும் மக்கள் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து மக்கள் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனால் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்களை மட்டும்தான் அதாவது கவுன்சிலர்களை மட்டும்தான் வந்து மக்கள் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனால் இதில் இதனுடைய தலைவரான சேர்மேனை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க உறுப்பினர்கள் இருக்காங்களே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்காங்களே அவங்க வந்து தங்களில் ஒருவர் யாரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே வந்து செலக்ட் பண்ணி இவங்களை வந்து தலைவராக தலைவராக செலக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சேர்மேனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓகே ஓகேவா அடுத்து வந்து ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட பணிகள் இது இதுதான் பாருங்க மூன்று அடுக்கு மூன்று அடுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்பு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராம ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வந்து மாவட்ட ஊராட்சி சரிங்களா இப்போ வந்து ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பணிகள் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பணிகள் என்னென்ன பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குடிநீர் வழங்கல் குடிநீர் வழங்கல் என்ன குடிநீர் வழங்கல் அதுக்கப்புறம் கிராம சுகாதார நிலையங்கள் பராமரிப்பு அப்புறம் சாலைகள் பராமரிப்பு மகப்பேர் விடுதிகளை நிறுவுதல் அதுக்கப்புறம் பொது கண்காட்சிகளை நடத்துதல் கால்நடை மருத்துவமனைகளை நிறுவுதல் சமூக காடுகளை பராமரித்தல் துவக்க பள்ளி கட்டங்க கட்டடங்களை சீர் செய்தல் சரியா கட்டங்களை கொடுத்துருக்காங்க கட்டடங்களை இதுதான் வந்து ஊராட்சி ஒன்றியத்தோட பணிகளாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் 
மாவட்ட ஆட்சியர் திட்ட அலுவலர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்பார்வையிடும் அதிகார அதிகாரம் பெற்றிருக்காங்க அப்போ ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்பார்வையிடும் அதிகாரத்தை பெற்றவர்கள் யார் யார் ஓகே ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்பார்வையிடும் அதிகாரத்தை பெற்றிருப்பவங்க யாரு மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியர் கலெக்டர் திட்ட அலுவலர் சரியா திட்ட அலுவலர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சரிங்களா மாவட்ட ஆட்சியர் திட்ட அலுவலர் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் அலுவலர் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து ஊரக ஊர சாரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்பார்வையிடும் அதிகாரத்தை பெற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து நாம பார்க்க போறது மாவட்ட ஊராட்சி மாவட்ட ஊராட்சினா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது பார்த்தோன்னா ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் வந்து மாவட்டம் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த இது எப்படி என்ன பிரிக்கிறாங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை அது அடிப்படையில் தான் வந்து மாவட்டம் வந்து பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது பகுதி உறுப்பினர்கள் இதனுடைய பகுதி உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க இதனுடைய உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றாங்க இவ்வுறுப்பினர்கள் தங்களில் ஒருவரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரிதான் அந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்துல பண்ணாங்க இல்லையா மக்கள் வந்து உறுப்பினர்களை வந்து மக்கள் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஆனால் தலைவர் வந்து தலைவரை எப்படி யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் வந்து தங்களுக்குள்ளே வந்து ச ஆளை வந்து செலக்ட் பண்ணி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் மாவட்ட ஊராட்சியிலும் இவங்களுடைய பதவிக்காலம் எத்தனை வருஷம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் சரிங்களா அடுத்து மாவட்ட ஊராட்சியின் பணிகள் பார்க்கலாமா கிராம ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து அரசுக்கு தெரிவிக்கிறது அதுதான் வந்து மாவட்ட ஊராட்சி கிராம ஊராட்சிக்கும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து அரசுக்கு தெரிவிக்கிறது மாவட்ட திட்ட மாவட்ட திட்ட ஆணையத்தின் பணிகளை மேற்பார்வையிடல் ஓகே மாவட்ட திட்ட ஆணையத்தோட பணிகளை வந்து மேற்பார்வையிடல் அதுக்கப்புறம் அதுதான் இது ரெண்டு தான் வந்து அதனுடைய பணிகளாக இருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து நாம் காந்தியோட கிராம சுயராஜ்யத்தை பற்றி படிக்கலாம் காந்தியடிகளின் கிராமப்புறங்களின் பிரதிநிதிகளை அதாவது காந்தியடிகள் சாரி காந்தியடிகள் கிராமப்புறங்களின் பிரதிநிதிகளை மக்களாக கொண்ட கிராம சுயராஜ்யத்தை விரும்பினார் அதாவது காந்தியடிகள் என்ன விரும்பினார்னா எந்த மாதிரி கிராம சுயராஜ சுயராஜ்யத்தை விரும்பினார்னா கிராமப்புறங்களின் பிரதிநிதிகளை மக்களாக கொண்ட கிராம சுயராஜ்யத்தை தான் வந்து விரும்பினார் அதாவது கிராமப்புறங்களோட பிரதிநிதிகள் வந்து யாராக இருக்கணும் மக்களாக கொண்ட கிராம சுயராஜ்யமாக தான் இருக்கணும் இந்தியாவின் ஆன்மா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்பதை உணர்ந்தார் காந்தியடிகள் சரியா இந்தியாவோட ஆன்மா கிராமங்களில் தான் வாழ்கிறது என்பதை உணர்ந்தார் அதுக்கப்புறம் சுதந்திர இந்தியாவில் கிராம குடியரசு என்னும் பஞ்சாயத்துகளை கனவு கண்டார் சுதந்திர இந்தியாவில் கிராம குடியரசு என்னும் பஞ்சாயத்தை வந்து கனவு கண்டார் அதுக்கப்புறம் காந்தியடிகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் காந்தியடிகள் என்ன பண்ண பஞ்சாயத்து ராஜ் ஒரு அதிகார பகுதி கொண்ட அரசாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் காந்தியடிகள் என்ன பண்ணார் பஞ்சாயத்து ராஜ் பார்த்தினா ஒரு அதிகார பகுதி கொண்ட அரசாக இருக்க அறிவுறுத்தினார் இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படையாக திகழும் கிராமங்கள் தங்களின் தேவைகளுக்கு தாங்களே பொறுப்பாவர் அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படையாக திகழ்வது எதுனா கிராமங்கள் அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு வந்து அவங்களே தான் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் எளிமையான சொற்களில் சொல்வதென்றால் காந்தியின் சுயராஜ்ய கிராமம் அடிப்படையில் சுயசார்புடையதாக இருக்க வேண்டும் அதாவது அவருடைய சுயராஜ்ய கிராமம் எப்படி இருக்குன்னா அடிப்படையில் சுயசார்புடையதாக இருக்க வேண்டும் சுயமாக எதுவுமே செய்யக்கூடியதாக தான் இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு தூய்மையான நீர் சுகாதாரம் வீட்டு வசதி கல்வி மற்றும் பிற தேவைகளுக்கு என அனைத்து தேவைகளையும் இயக்கும் அரசாங்கம் மற்றும் சுய பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அனைத்தையும் வழங்க வேண்டும் இது எல்லாமே வந்து சுய பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எல்லாத்தையும் வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து வழங்க வேண்டும் சரிங்களா 
இப்போ வந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் என்னென்ன இருக்கு பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி என்னென்ன இருக்கு மூணு இருக்கு மூணு டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க